টিভি বাংলা মানবতা সমাধান সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মন্ডলী আমরা নিয়মিত ভাবে রিয়াদুসালের আলোচনা দার্স শুনে আসছি তো আজকে এই বই থেকে যে বিষয়ে আলোচনা হবে সেটা হলেই বাবু সাতরু আওরাতিল মুসলিমিন মুসলমানদের দোষ ত্রুটি গোপন রাখার অধ্যায় শরীয়তের বিধান কি যে একজন মুসলমানের দোষ সেটাকে গোপন রাখতে হবে নাকি এটাকে মানুষের মাঝে প্রচার করতে হবে তো বলছেন প্রচার করা নিষেধ লেখাইর জরুরতিন প্রয়োজন ছাড়া এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন নিশ্চয় তারা যারা পছন্দ করে মোমিনদের মাঝে বেহায়াপানা নির্লজ্জতা এগুলি মুসলমানদের মাঝে প্রচার হোক এ এটা যারা চাইবে যে সমস্ত লোকেরা এটা চাইবে তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি আছে আল্লাহ তালা বললেন যে মুসলমানদের কোন ত্রুটি মুসলমান সমাজের ভিতরে কোনো প্রচার করা ঠিক না যে কোনো বেহায়া পানা এবং অশ্লীল কাজ মুসলমানদের ভিতরে প্রচার করা এটা শরীয়তে হারাম আর কেউ যদি করে তাহলে তার জন্য কেয়ামতের দিন অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে এ বিষয়ে আল্লাহ নবী সাল্লাম একটি হাদিস আন আবি হুরাইরাহুসাল্লাম কল আবদুন আবদান কোন মুসলমান কোন বান্দা যদি আরাক বান্দার দোষ দুনিয়ায় গোপন রাখে ইল্লা সাতারাহুল্লাহমাল আল্লাহ তালা তার দোষ কেয়ামতে দিন গোপন রাখবেন তাহলে আমি যদি একজন মুসলমানের দোষ দেখে সেটাকে আবার যদি প্রচার করে দেয় তাহলে আমি তার ইজ্জতকে আঘাত করলাম আমি তাকে অসম্মান করলাম সমাজের মাঝে হ্যাঁ দোষ করেছে হয়তো এমন হতে পারে দুনিয়ার কেউই দেখে না আমি দেখেছি আমি এটাকে গোপন করলাম এবং তার জন্য দোয়া করলাম আল্লাহ তুমি তাকে হেদায়ত দিও এমনও তো হতে পারে দুনিয়ার কেউই জানলো না কিন্তু ওই ব্যক্তি সেই দোষটা করে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে কেঁদে বলছে আল্লাহ আমি অন্যায় করেছি আমাকে মাফ করে দাও আল্লাহ মাফ করবে না আল্লাহ মাফ করে দেবে কিন্তু সেটা না করে যদি আমি সমাজে তার দোষটাকে এভাবে প্রচার করে দেই তাহলে সমাজের সামনে সে লজ্জিত হয়ে গেল তো আমার কোনো কাজের দ্বারা আর একজন মুসলমানের ক্ষতি হওয়া ঠিক না আবু হরাজ আল্লাহ তালাম তিনি বলেন রসুরুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে প্রত্যেক আমার উম্মতি ক্ষমার যোগ্য আমার যত উম্মত আছে সবাই ক্ষমা পাবে ইল্লাল মুজাহিরিন তবে যারা কোনো অন্যায় করে সেটা আবার যারা প্রকাশ করে দেয় তাদেরকে আল্লাহ মাফ করবেন না ইল্লাল মুজাহিরিন তবে যারা ত্রুটি প্রকাশ করে বেলায় কিভাবে সেটা আরেকটু বুঝাই দিচ্ছেন আল্লাহ সাল্লাম যে কিভাবে কোনো ব্যক্তি দোষটাকে প্রচার করে কিভাবে বলছেন ও ইন্না মিনাল মুজাহারাতি আর মুজাহারা বা দোষ ত্রুটি প্রকাশ কাকে বলা হয় আইয়া আমাল রজুল আমালান কোন ব্যক্তি রাত্রে গোপনে কোনো অন্যায় করে বসলো যে কোনো অন্যায় গোপনে রাত্রিতে কোনো অন্যায় করেছে এরপর যখন সকাল হয়েছে আল্লাহ তার দোষটাকে গোপন রেখেছে অর্থাৎ কেউ দেখে নেই আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে দেখা দিত পারতো না কোনো এক বাহানায় ওই দিক দিয়ে একজন মুসলমানকে হেঁটে নিয়ে গেল দেখে ফেলতে বলছেন আল্লাহ তালা তার দোষটাকে গোপন রেখেছে আর সে সকালে ওটা কি বলছে বলছেন আমি তো রাত্রে এই কাজ করলাম এটা করেছি এটা করেছি 
আমি রাত্রি দাসকে চুরি করতে গিয়েছিলাম অমুক জায়গায় সেখান থেকে এত বড় একটা কিছু চুরি করে নিয়ে আসছি সেটা প্রকাশ পায় নাই কিন্তু সে নিজে আলোচনকে বলে দিচ্ছে তার দোষটাকে সে নিজে প্রকাশ করে দিচ্ছে তো আল্লাহ বলছেন ওকাদ বা তাইয়াস্তরুহ রব্বহু আল্লাহ তার দোষটাকে গোপন রেখেছে আর সে সকাল হতেই তার দোষটাকে আল্লাহর গোপনকৃত জিনিসকে সে নিজেই প্রকাশ করে দিল বলছেন এই ব্যক্তিকে আল্লাহ মাফ করবেন কারণ এর মধ্যে দুটা ক্ষতি একটা ক্ষতি হলো এই যে আপনার সম্পর্কে ধারণা সমাজে খারাপ হয়ে গেল আর দ্বিতীয় হলো এই যে আপনার এই খবরটাকে শুনে যদি ওই ব্যক্তিও ওরকম কাজে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে আপনার গুণা তো হলো হলেই তার গুণাও আপনাকে বহন করতে হবে এবং এটা যদি আস্তে আস্তে আরও বেশি ছড়ে যায় তাহলে গুণার মাত্রাটা কত বড় হয়ে যাবে তো আল্লাহ নবী বলছেন যে আমার প্রত্যেক অম্মতই ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তবে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় করে মানুষের কাছে বলে বেড়াই তার কোনো ক্ষমার সুযোগ নেই তো ক্ষমার সুযোগ নেই বলতে এটা এমন কোনো অপরাধ নয় যে আল্লাহ তালা কোশ্চিন কালেও ক্ষমা করবেন না তবে তৌবা করতে হবে যে এতদিন যা হয়েছে বুঝি নাই কিন্তু ইনশাল্লাহ আমার দ্বারা আরও জন্য মুসলমানের কোনো ইজ্জত হানি হোক এটা যেন না হয় এ বিষয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেবেন ইনশা আল্লাহ যদি কোনো লন্ডি অথবা যদি কোনো বান্দি যদি কোনো দাসিক বেবিচারী কাজ করে কেউ জিনা করে ফাতাবাইয়া জিনাহা এবং তার এই বেবিচারী কাজটা যদি প্রকাশ হয়ে যায় কেউ দেখে ফেলে দিয়েছে চারজন সাক্ষী লাগবে কোর্টে যদি কেউ বিচার করতে চায় তাহলে চার জন বলতে হবে যে আমি এভাবে কাজ করতে দেখেছি তাছাড়া তার বিচার গ্রহণযোগ্য হবে না কিন্তু যে কোনো মূল্যে যদি সেটা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা সে যদি নিজে স্বীকার খায় যে আমি অন্যায় করেছি আমাকে শাস্তি দেন তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র হলে তাকে শাস্তি দিতে হবে তাকে বলছেন ফালিয়া জিলিদ হাল হাদ তাহলে তার উপর যেন যে শরীয়তের যেটা হাদ এবং শাস্তি যেটা নির্ধারিত করা আছে এটা যেন তার উপর প্রয়োগ করা হয় কিন্তু যাকে শাস্তি দেওয়া হয়ে গেছে তাকে যেন কেহ আবার নিন্দা না বলে কোনো খারাপ কথা তাকে না বেন তাকে যেন কেউ ভর্ত শোনা না করে অর্থাৎ সে যেটা অন্যায় করেছে আল্লাহ তার জন্য যে শাস্তি রেখেছে শাস্তি সে পেয়ে গেছে সোম্মা ইদা জানাতি সানিয়া এরপরে দ্বিতীয়বার যদি আবার সে এরকম বেবিচারী কাজ করে ফালিয়া জিলিদ হাল হাত তারপর আবার তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করতে হবে তারপরেও তাকে ভর্ত সনা করা যাবে না তারপরেও তাকে কোনো জবান দ্বারা কোনো কষ্ট দেওয়া যাবে না দাসী যে তোমার বাড়িতে কর্মরত কাজের মেয়ে একবার করেছে শাস্তি দাও আবার তাকে রেখে দাও তাকে খারাপ কিছু বলো না আর দ্বিতীয়বার করেছে আবার শাস্তি দাও তাকে কোনো অন্যায় কথা বলো না তৃতীয়বার যদি করে ফালিয়া বিয়ে হা তুমি তাকে বিক্রি করে দাও বলছে বিক্রি করতে যে যদি একটা চুলের রশি দ্বারাও যদি তাকে বিক্রির দাম হয় এত হালকা দাম হলেও ওই হালকা দামে তাকে বিক্রি দাও তার থেকে বেশি টাকার আসার করো না তার মানে তাকে আর কাছে রেখো না তিনবার যখন অন্যায় করে ফেলে দিয়েছে তাকে তুমি ছেড়ে দাও তো এই আদিস থেকে যেতে আমরা ঠিকঠাক গ্রহণ করতে পারি সেটা হলে যে এই ধরনের একটা বিবিচারী কাজ অন্যায় কাজ করার পরেও সে যা শাস্তি আল্লাহ তার জন্য রেখেছে শাস্তি সে পাবে কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে আমি তাকে কোনো মুখে তাকে কথা বলে কষ্ট দিব এটা ঠিক নয় এই বিষয়ে আর একটি হাদিস ওয়ানহু কাল উতিয়ান নবী সাল্লাম বিরজুল ইন কাদশারি বা খামরান বলছেন আল্লাহ নবী সাল্লামের কাছে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়েছে যে ব্যক্তিটি মদ পান করেছে মদ পান করা শরীয়তে কি হারাম নিশাযুক্ত জিনিস হারাম কুল্লু মুস্কির ইন হারাম যেই জিনিসে নেশা আসে সেটা হারাম মদ যদি কেউ পান করে তার জন্য শাস্তি হলো আশিটি ব্যাত মারতে হবে তাকে বলছেন ফজরি বুহু তোমরা একে মারো আল্লাহ বললেন একে কি করো মারো আবার মারতে হবে সমাজের মাঝখানে মানুষের সামনে যেন সে লজ্জা পায় আবুহররা বলছেন ফামিন না জার ইবিয়াদি হাত দিয়ে মেরেছে কেউ মেরেছে তার জুতো দিয়ে কেউ মেরেছে তার কাপড় দিয়ে ফালাম্মান সারাফা কয়লা বাজুল কম যখন মার হয়ে গেছে যখন তার শাস্তি যখন দেওয়া হয়ে গেছে তো কিছু লোক তাকে বলছে আখ যা কাল্লাহ আল্লাহ তো কেউ অপদস্থ করুক একটু তাকে ধিৎকার দিয়েছে তাকে খারাপ কথা বলছে আল্লাহ নবী বললেন লা তাকুল হা কাজা লা তু আলাই শয়তান তুমি এভাবে কাউকে এ ধরনের কথা বলো না এবং এ ধরনের কথা বলে শয়তানকে সহযোগিতা করো না 
অর্থাৎ সে যেটা কাজ করে তার শাস্তি পেয়ে গেছে তারপরেও তাকে কোনো ভর্তাশনা করে তাকে অন্যায় অশ্লীল ভাষা তাই গালিগালাজ করে খারাপ কথা বলে তাকে আর তোমরা কষ্ট দিও না বাবুল ফি কাদাই হাওয়াইজিল মুসলিমিন মুসলমানদের প্রয়োজন পূর্ণ করার অধ্যায় যে মুসলমানের মুসলমানের কোনো প্রয়োজন তাদের কোনো উপকার করার ফজিলতটা কি কয়লা তালা আল্লাহ তালা বলেন ওফালুল খয়রাল আল্লাহ কুম তুফলেহন সুরে হজ সাতাত্তর নম্বর আয়াত যত কল্যাণময় কাজ আছে ওফালু সে কাজগুলি তোমরা করো যেই কাজে ভালো আছে যেই কাজে মঙ্গল আছে সেই কাজটি তোমরা করো লাল্লা কুম তুফলেহন তাহলে তোমরা কামিয়াব হবে এবং সফল হবে जुलूम करते शत्र तुले दीते من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته যদি কোন ব্যক্তি কোন আরাক ভাইয়ের উপকার করে আল্লাহ তাআলা তার উপকার করবে তো সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী এই মুহূর্তে ছোট্ট একটি বিরতি বিরতির পর আবার আপনাদের সামনে উপস্থিত হব ইনশাআল্লাহ ইসলাম যে করে অধিকারের রক্ষা সততার সমর্থন বিরূপের খন্ডন আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ইসলাম সবার থেকে ভিন্ন কেন জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য শুধু পিস টিভি বাংলায় দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগ ডিসকাশন ডিসকাশন ডিবেট ডিবেট রিবাটল উইটনেস ডক্টর জাকির নাইক ইন এ ব্যাটল অফ ওয়ার্ডস দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত নটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় আলহামদুলিল্লাহ ওসালাতু ওসালামু আলা রসুল্লাহ আম্মা বাদ সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা বিরতির পূর্বে মুসলমানদের দোষ ত্রুটি গোপন রাখার ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারলাম এবং এ বিষয়ে আলোচনা শুনেছি যে একজন মুসলমান যদি কোনো অন্যায় কাজ করে তাহলে সেই অন্যায়টা যদি আমার চোখে পড়ে সেটাকে গোপন রাখার একটা বিশেষ ফজিলত আছে এ দুনিয়ায় যদি কারো ভাইয়ের দোষ আমি গোপন রাখি কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা আমার দোষকে গোপন রাখবে এবং কেউ যদি কোনো এত বড় অন্যায় করে ফেলে দেয় যে অন্যায়ের শাস্তি শরীয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাহলে সেই অন্যায়ের শাস্তি তাকে পাওয়ার পরে তাকে আবার জবান দিয়ে তাকে কষ্ট দেওয়া এটা মোটে ঠিক হবে না এর পরে যেটি অধ্যায় যে বিষয়ে এখন আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ সেটা হলেই বাবুন ফি কাদাই হাওয়া ইজিল মুসলিমিন মুসলমানদের প্রয়োজন পূর্ণ করার অধ্যায় যে মুসলমানের মুসলমানের কোনো প্রয়োজন তাদের কোনো উপকার করার ফজিলতটা কি কয়লা তালা আল্লাহ তালা বলেন ওফালুল খয়রাল আল্লাহ কুম তুফলেহন সুরে হজ সাতাত্তর নম্বর আয়াত যত কল্যাণময় কাজ আছে অফালু সে কাজগুলি তোমরা করো যেই কাজে ভালো আছে যেই কাজে মঙ্গল আছে সেই কাজটি তোমরা করো লাল্লা কুম তুফলেহন তাহলে তোমরা কামিয়াব হবে এবং সফল হবে তিনি বলেন রসুল্লাহাম বলেছেন আল মুসলিম আখুল মুসলিম মুসলমান মুসলমানের ভাই লাহু কেহ কার উপর জুলুম করতে পারবে না ওলা ইসলিমুহু এবং কেহ কোনো ভাই আরাক ভাইকে শত্রুর হাতে কাউকে তুলে দিতেও পারবে না মান কান ফি হাজাতি আখিহি কান আল্লাহ ফি হাজাতিহি যদি কোনো ব্যক্তি কোনো আরাক ভাইয়ের উপকার করে আল্লাহ তালা তার উপকার করবে 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة دنيا جدي كونو مسلمان بھائي اپورك مسلماني كونو قشتو دور كوري دي قيامو تير دين الله تعالى تار قشتو كي دور كوري دي بي ومن سطر مسلمان سطره الله يوم القيامة ار جبك تي كونو مسلماني دوش تروتي كي گفن رك بي الله تعالى تار گناه كي قيامو تير دين گفن رك بي بخار مسلمان حديث وعن ابي حرات رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ابو حرات رضي الله عنه تيني عرو بولين رسول الله عليه وسلم بولشن جبك تي كونو مؤمنين دنيا تار كونو قشتو كي دور كوري دي بي الله تعالى قيامة دين تار قشتو كي دور كوري دي بي ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة جبك تي كونو عبابير عباب کے دور کرے دیوئے کونو عبابیر عباب ایٹا ارتو ایٹا 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 ارتو لی جے معصیر بولا ہوئے جے کونو بیکتی کروز نیے سے دھار نیے سے کین تک شے دھارے ٹاکا شے پوریشت کرتے سے شمرتھون پات چھنا تارکا چھے شے شمرتھون نائی تو کون اوچی دے تاکے شمائی دوا آر جو دے اکان تو شے نائی پارے تاوانے تاکے خما کرے دوا ایٹا ہولو اتم چوری तो अल्लाह ने भी बोलते हैं कोनो अभावी जो जी तुम्हारे कासे मने होए जी ओमुक व्यक्ति अभावी ताहोले तार अभाव टाके दूर करा जोनो आराग चोन चेष्टा करा दौर का बोलते हैं वमन सतरा मुस्लिमन सतरा हो लाफिद दुनिया वाला आखिरा आरजे व्यक्ति कोनो मुसलमाने दोस्तोटी गोपन रख बे अल्लाह तलाक ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سحل الله له طريقا إلى الجنة أرجى بكتي علم أنشان الجنة علم شكر الجنة بطه بيرهاي الله تعالى أي بكتي كي جنة تربط شهوس كردن تو علم شكر الجنة جكونو بنتاي هوت باري مدرسة علم شكر جاي جمار خود بقلي شكاني علاقتنا مدهم علم شكر جاي كثاو دينير درس أثبا علاقتنا شكاني كيلو علم أرجون كورا جاي आज के जामा दौर से ओनसों को होन करें ची क्या नो आज सी क्या नो हमरा दौरों सुन ची क्या नो आलोचना सुन ची इधर आमदेर शरीर तेर ज्ञान वृद्धि होच्छे एलेम वृद्धि होच्छे तेर फजीलो थोले ऐ जब एक ती एलेम ओन्ने शोने जोन्ने दीन शिखर जोन्नो जो दिक्के वो पोथे बेर होए अल्लाह ताला � ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله جخون كون شمپرداي كيشو مانوش ايك دل مانوش جخون اللار كون خوري ايكو تريتو حي يتلون كتاب الله تارا ايكو تريتو كنو حي تارا بوشو بشي قرآن تلاوات كوري وايتا دا رسونا بينهم ابون اي قرآن تارا ايكي افور كي شكه ده ايكي افور كي شكه ده اي قرآن شكه ابون شكانا رد دشي جخون ايك دل مانوش कोनो मुस्तिद जो कोन एको त्रित हुए जाए इल्ला नज़लत अली ही मुस्सकीना अल्लाह र पक्को थे के ऐशु मुस्तो लोके रुपूर दया एवं रहमत नाज़िल है वो गशियत हो मुर रहमा तादर के दया तादर के विश्वन करेने घेराव करेने नहीं वो हफ्फत हो मुल मलाइका तादर के फ़रिश तरा चरी पश्चते के घेराव करेने व ज़ाकरा ह कराचें फिरेस्त अल्लाह ताला ऐलान करे बोलें हे फिरेस्त तरा तुम्हारे शक्की थे के जाओ आमा क्यों देखे नहीं जन्नत क्यों देखे नहीं जहाँ नम क्यों देखे नहीं तो आमा के ना देखे ही भाई कुल्लो और जन्नत ना देखे आशा कुल्लो जहाँ नम ना देखे ही पुरी तरह चाइलो तुम्हारे शक्की था को आमिता � एवं दीनेर विषय आलोचना शोना ऐर कोतो बोरो फुजिलोत अल्लार पक्कोते के रहमत एवं अल्लार दया उइ माफिले उन्नुष्टित होय। तो माने तो स्रोताओं दर्शक मुन्दली ये हदीसेर साथे ही मुसलमान देर प्रयोजन मिटानो जिता उद्धाय चिलो ऐखने ये हदीसे साथे उद्धाय टी शेष होय जाच्छे एर पोरे जेटी उद्धाय � ای بیشتر الله تعالا بولن میش فا شفا تن حسن تن یا کلله نصیب منها سوره نیسا پوچاشی نمبر آیات الله بولن میش فا شفا تن حسن تن جبیکتی کنو بالو سوپریش کرده کار جونو یا کلله نصیب منها تار جونو 
সেই সুপারিশ করার জন্য তাকে আল্লাহ তালা প্রতিদান দান করবেন সুপারিশটা হতে হবে কিসের ভালো সুপারিশ কিসের সুপারিশ ভালো সুপারিশ কোনো ভালো কাজে সুপারিশ করা একজন ব্যক্তি রোগী মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হতে চায় কিন্তু তাকে কেউ চিনে না নিচ্ছে না ভর্তি আমাকে চিনে আমার সাথে কারো পরিচয় আছে আমি যা বললাম ভাই এ লোকটা আমার পরিচিত লোক লোকটা অসুবিধা আছে একটু দয়া করে দেখে ভর্তি করলেন তাহলে সে বললে ভর্তি করত না কিন্তু আমি সুপারিশ করার কারণে তাকে ভর্তি নিয়ে নিল তাহলে সুপারিশটাকে ভালো হলো না মন্দ হলো তো এই ধরনের কোনো ভালো সুপারিশ যে কাজের ভিতরে মানুষের উপকার আছে এই ধরনের কোনো সুপারিশ যদি কেহ করে তাহলে আল্লাহ তালা এই সুপারিশ শুধু করার কারণেই ওই ব্যক্তি যত উপকৃত হয়েছে সেই সমস্ত উপকৃত করার যে বদলা আছে পরিপূর্ণ বদলা আল্লাহ তালা তাকে দান করবেন সুপারিশ করার জন্যই একজন ব্যক্তি মসজিদে এসছে আসার পর বলছে যে আমি ভাই গরিব মানুষ আমার তো প্রয়োজন বা আমি সফরে আছি আমার যে ইনকাম আছে সংসার চলছে না তো আপনি একটু যদি আমার জন্য কিছু করতেন এখন সেখানে একজন ভাই দাঁড়িয়ে বললো যে ভাই দেখো আমাদের এখানে একজন গরিব মানুষ আসছে আমি তাকে গরিব বলেই মনে করি আমি এবং আমরা সবাই এর সাথে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি তো এই ব্যক্তি একাই যদি বলতো কেউ মূল্যায়ন করতো না কিন্তু যদি ওই মসজিদের বা সেক্রেটারি সাহেব যদি দাঁড়িয়ে বলে যে এনাকে সুপারিশ করেন ওই মসজিদের ইমাম সাহেব যদি দাঁড়িয়ে বলেন যে এর সুপারিশ করেন তাহলে মানুষ আরও বেশি তাকে কি করবে সহযোগিতা করবে তাহলে একটা ভালো কাজে সহযোগিতা করলাম তো সহযোগিতা করার কারণে আল্লাহ তালা তাকে বঞ্চিত করবেন না সুপারিশ তার গ্রহণ করবেন এবং তাকে আর প্রতিদান দান করবেন ওয়ান আবি মুসাল আশারিহু কাল কানাম ইদা আতাহু তালিবু হাজাতিন আকবাল আলা জুলাসাহি আবু মুসা আশারি রাজি আল্লাহ তালা তিনি বলেন আল্লাহ নবী সাল্লামের কাছে কোনো যদি অভাবী ব্যক্তি আসতো আকবাল আলা জুলাসাহি তো উনি ওনার সাথীবর্গের সাথে বসে পড়তেন এবং বলতেন ইসফাউ তু জারু তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো তোমরা বদলা পাবা বলছেন আর এরপরে আল্লাহ তালা তার নবীর মুখ থেকে যা কিছু বলা পছন্দ করতেন তা কিছু বলিয়ে নিতেন অর্থাৎ হয়তো এরপরে ওই যে অভাবী ব্যক্তি আসে তার বিষয়ে আল্লাহ নবী নিজেও সুপারিশ করতেন এবং তাদেরকে বলতেন যে তোমরা একে এই সহযোগিতা করো এই সহযোগিতা করো অর্থাৎ আল্লাহ যতটুকু খেদমত তার থেকে নিতে চাইতেন আল্লাহ তারা সেভাবে তার জন্য তার মুখে এই কথাগুলি নিয়ে এসে দিতেন তিনি বলেন যে কৃষ্ণাতে বারিরা ওয়াজিহা বারির একজন সাহাবিয়া মহিলা সাহাবি তার স্বামীর সাথে যে একটা লম্বা ঘটনা আছে যে এদের পরস্পর বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কল আল্লাহান নবী সাল্লাম তো আল্লাহ নবী সাল্লাম কোনো এক সময় এই বাড়িরা মহিলার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়েছে বলছেন লাউ রাজা তিহি তুমি যদি আবার ওই স্বামীর কাছে ফিরে যাতে সুপারিশ করছে তো কলাত ওই নারী বলছেন ইয়ার অসুর মরুনি আপনি আমাকে হুকুম দিচ্ছেন যদি হুকুম দেন তাহলে আমি মানব যদি আমাকে হুকুম দেন তো কল তিনি বলেন ইন্নামা আশফাউ না আমি হুকুম তো দিতে পারি না এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে আমি সুপারিশ করছি তখন মহিলা বলছে লা হাজাতেন লিফি হে আল্লাহ নুসা সালাম আমি তার কাছে আর ফিরে যেতে চাচ্ছি না আমি তাকে আর প্রয়োজন মনে করছি না তার মানে হলো যে আপনি নির্দেশ দেন আপনি রসুল আপনি আমার নেতা আমাকে মানতে হবে আর যদি আমাকে সুপারিশ করেন তাহলে আমার মন তার দিকে আর চায় না তো সুপারিশ কোন কাজে ভালো কাজে করলো মন্দ কাজে করলো ভালো কাজে তো এই সুপারিশ না করে যদি আরও পিছন থেকে তাকে আরও পিন মেরে তাকে আরও বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে তাহলে কত বড় অন্যায় বরং উচিত যে কোনো মূল্যে তাদেরকে একত্রিত করা যায় কিনা এই জন্য চেষ্টা করা এটাকেই সুপারিশ ভালো সুপারিশ সম্পর্কে তো এই বিষয়ে আমরা আল্লাহ নবী সাল্লামের সুন্দর বাণী এবং কোরআনের আয়াত একটি শ্রবণ করলাম আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে যেন তা যতগুলি নেক কাজ আছে সকল নেক কাজ যেন আল্লাহ আমাদেরকে করার তৌফি দান করেন এই বলে আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী দর্শনার আহ্বান রেখে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ও আখরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে আমাকে খেলনাটা একটু দাও না দাও না দাও না না দেবো না দেবো না দেবো না কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর পেরোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান